హాయ్ గైస్ ఈ వీడియోలో మనం ఫిల్టర్ డేటా టేబుల్ అనే యాక్టివిటీ గురించి తెలుసుకుందాం అనమాట సో ఈ ఫిల్టర్ డేటా టేబుల్ యాక్టివిటీ అంటే ఈ మీద ఏంటంటే డేటా టేబుల్లో మనకి డేటా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ డేటా ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా కాలమ్స్లో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం ఫిల్టర్ చేయాలనుకున్నాం అలాంటప్పుడు ఈ ఈ యాక్టివిటీ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇది అనమాట ఇది ఒక స్ప్రెడ్ షీట్ ఈ స్ప్రెడ్ షీట్లో డేటా ఉంది ఇది ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కంపెనీ నేమ్ రోల్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రోల్ ఇన్ కంపెనీ ఉంది కదా బేస్డ్ ఆన్ ది రోల్ ఇన్ కంపెనీ నాకు ఈ కంపెనీలో ఎన్లిస్ట్ సైంటిస్ట్ ఈ రోల్ ఉంది కదా ఆ జాబ్ టైప్ అనేది ఈ రోల్ అనేది ఎన్లిస్ట్ సైంటిస్ట్లు మనకు కావాలి రిమైనింగ్ పీపుల్ మనకి అవసరం లేదు అలాంటప్పుడు మనం ఫిల్టర్ అనే కండి ఈ కండిషన్ అప్లై చేసి ఫిల్టర్ అనే యాక్టివిటీని యూజ్ చేసి మనం అచీవ్ అవుతాం అనమాట రిక్వైర్మెంట్ని మనం అచీవ్ అవుతాం సో ఇది అనమాట సో దీన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా చెక్ చే ప్రాక్టికల్గా చూద్దాము సో ఈ యొక్క స్టూడెంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఈ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏం కావాలంటే త్రీ యాక్టివిటీస్ కావాలా ఫస్ట్ వచ్చేసరికి రేట్ రేంజ్ వర్క్ ఒక యాక్టివిటీ సెకండ్ ఫిల్టర్ డేటా టేబుల్ యాక్టివిటీ థర్డ్ వన్ రేట్ రేంజ్ వర్క్ ఒక యాక్టివిటీ అనమాట సో మనం ఏంటంటే ఇవి రిఫరెన్స్ కోసం అంటే టూ యాక్టివిటీస్ ఆల్రెడీ మనం చూసేసాం ఫస్ట్ మెయిన్ ఏమి అంటే ఈ ఫిల్టర్ డేటా టేబుల్ అనే యాక్టివిటీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో మనం చెక్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే రేట్ రేంజ్ వర్క్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ మనకి ఆ స్ప్రెడ్ షీట్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట డాక్యుమెంట్స్లో ఉంది ఛాలెంజ్ అనే వర్క్ బుక్ ఉంది దీన్ని ఈ పాత అనేది ఇచ్చేసారు షీట్ నేమ్ వచ్చేసరికి షీట్ వన్ అనమాట ఈ షీట్ నేమ్ అనేది నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను షీట్ వన్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఎంటర్ డేటా టేబుల్ అనేది రీట్ అవ్వాలి సో అందుకని నేను బ్లాంక్ కవర్ చేస్తున్నాను సో ఇంక్లూడింగ్ ఎడర్స్ అందుకని ఆల్రెడీ ఎడర్స్ కూడా చెక్ అయ్యి ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే రీట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ మొత్తం ఎంటర్ డేటాని ఒక డేటా టేబుల్లో ఫిక్స్ చేయాలి ఐ మీన్ సేవ్ చేయాలి సో దానికోసం ఏంటంటే let me open admins editor control k then oka variable create chestunna where underscore dt ani isthunna ee data table ee variable lo nenu store chesanu store chesina tarata nenu filter cheyala andukosam em chestunna ante add filter data table filter data table ane ఫిల్టర్ డేటా టేబుల్ అనే యాక్టివిటీని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం అనమాట యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం ఈ కనపడే దాంట్లో వచ్చేసరికి డేటా టేబుల్ ఉంటుంది ఇది ఇన్పుట్ అనమాట ఇక్కడ చదవండి స్పెసిఫై ద డేటా టేబుల్ టు యూజ్ ఇన్ ది ఫిల్టరింగ్ ఈ డేటా టేబుల్ అయితే నువ్వు ఫిల్టరింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నావు ఆ డేటా టేబుల్ ఇవ్వండి సో వేర్ అందర్ స్కోర్ డిటి ఈ డేటా టేబుల్ని నేను ఫిల్టర్ చేద్దాం అనుకుంటాను ఆ తర్వాత మనం డేటా టేబుల్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేసాము ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆ ఫిల్టర్ ఆ ఫిల్టర్స్ అనేది కాన్ఫిగర్ కాన్ఫిగర్ చేయాలన్నమాట సో దానికోసం ఇక్కడ ఇక ఈ విజయల్లో ఈ యొక్క బటన్ని కాన్ఫిగర్ ఫిల్టర్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయాలి ఇది చేస్తే మనకి ఫిల్టర్ విజర్డ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు మన మనం ఏమనుకున్నాము రోల్ ఇన్ కంపెనీ ఉంది కదా ఈ రోల్ ఇన్ కంపెనీలో ఆల్ నేమ్ అంటారు అనమాట రోల్ ఇన్ కంపెనీలో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎన్లిస్ట్ సైంటిస్ట్ కావాలా సో ఫస్ట్ తీస్తున్నాను రోల్ ఇన్ కంపెనీలో ఎన్లిస్ట్ కావాలా ఎన్లిస్ట్ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ అంటే ఇంకొకటి కావాలనుకుంటే మనకి ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఉంటుంది చివర దాని మీద క్లిక్ చేయాలి యాడ్ అవుతుంది సో మళ్ళీ సేమ్ అదే అంటే రోల్ ఇన్ కంపెనీ సో రోల్ ఇన్ కంపెనీ ఇచ్చాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ టు ఇది ఈక్వల్ టు అనమాట ఈక్వల్ టు కానీ కంటెంట్స్ అనే కానీ సేమ్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను సైంటిస్ట్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ ఆపరేటర్స్ గురించి మనకి ఇది మంచిగా తెలియాలి లేకుంటే ఇక్కడ మనకి ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు వాడాలి కంటెంట్స్ లెస్ దాన్ని ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ ఎలాగ వాడాలి ఇప్పుడు వాళ్ళని తీస్తేనే మనం ఫిల్టర్ అనేది చేయగలుగుతాం సో ఈ రెండు ఇచ్చేసాను సైంటిస్ట్ అనలిస్ట్ ఈ ఉన్న ఈ జాబ్ రూల్ ఉన్న ఆ ఎంప్లాయీస్ ఐ మీన్ ఆ పర్స్ పర్సన్సే మనకి డేటా టేబుల్ రావాలి సో ఇక్కడ నుంచి ఇది చూసాం కదా లాజికల్ ఆపరేటర్ ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటంటే ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేస్త
అండ్ ఇచ్చి ఏమవుతుంది అంటే అట్లీస్ట్ ప్లస్ సైంటిస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీ అట్లీస్ట్ ప్లస్ సైంటిస్ట్ గా ఐ మీన్ స్టోర్ రోల్స్ చేయడు కదా చేయొచ్చు బట్ ఈ కాలంలో అలా లేదు కదా సో అందుకని అనలిస్ట్ అయినా ఓకే సైంటిస్ట్ అయినా పర్లేదు సో అందుకోసం అన్ని తీసేసి లాజిక్ లాబరేటర్ ఆరుగా ఇస్తాం అనమాట ఇచ్చేసిన తర్వాత కీప్ అనమాట ఇవి కీప్ ఇవి ఇలానే ఉంచేస్తాం రిమూవ్ చేయాలనుకో రిమూవ్ చేసేస్తే ఈ సైంటిస్ట్ అనలిస్ట్ పోతాయి రిమైనింగ్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట సో అవుట్పుట్ డేటా టేబుల్లో కలిసి చూస్తే ఈ టేబుల్ అవుట్పుట్ డేటా కాలమ్స్లోకి వెళ్తే ఇది ఫిల్టర్ రోల్స్ ఇది అవుట్పుట్ కాలమ్స్ అనమాట ట్యాబ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కీప్ మీరు క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఎన్ని ఏ కాలమ్స్ కావాలనుకో ఫర్ సపోజ్ ఈ ఫస్ట్ త్రీ కాలమ్స్ కావాలా ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కంప్లీట్ నేమ్ సో ఆ త్రీ కాలమ్స్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది ఆ త్రీ కాలమ్స్ ఓన్లీ వస్తాయి మిగతా అయినది రావు అనమాట సో ఈ తర్వాత చూద్దాం రిమూవ్ కొట్టా ఇప్పుడు ఇక్కడే మెన్షన్ చేస్తామో ఆ కాలమ్స్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతాయి సో ఓకే ఇది యాడ్ చేశాను ఓకే చేశాను ఇక్కడ ఉంది కదా ఫిల్టర్ డేటా నువ్వు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఏ డేటా టేబుల్లోకి దీన్ని సేవ్ చేయాలన్నమాట ఈ డేటాని ఎజెన్స్ చేయాలి దానికోసం ఏంటంటే మనం ఒక ఇంకొక వేరేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్కి వేర్ అండర్ స్కోర్ న్యూ డీటీ అనే వేరేబుల్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆటోమేటిక్ అదే వేరేబుల్ టైప్ అనేది తీసేసుకుంటాయి సో ఇక్కడ డేటా టేబుల్ కాబట్టి డేటా టేబుల్ తీసేసుకున్నాం సో అయిపోయింది తర్వాత ఈ యొక్క వేర్ న్యూ డీటీలోకి సేవ్ చేసాను సేవ్ చేసిన తర్వాత ఈ షీట్లోనే ఈ వర్క్ బుక్లోనే ఒక షీట్లో థర్డ్ షీట్లో నేను ఇది ప్రింట్ చేస్తాను డేటా మొత్తం సో దానికోసం నేను ఒక యాక్టివిటీని యాడ్ చేస్తున్నాను రోయట్ రేంజ్ వర్క్ ఒక యాక్టివిటీని యాడ్ చేస్తాను యాడ్ చేసి సేమ్ అనమాట ఆ ఫైల్ పాత్ర అనేది మనం ఇవ్వాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను షీట్ నేమ్ ఏ షీట్ నేమ్లోకి వాళ్ళ నాకు థర్డ్ షీట్ షీట్ త్రీ ఇస్తున్నాను ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏ డేటా టేబుల్ అనేది రోహిత్ చేయాలి సో మనం ఫిల్టర్ చేసిన డేటా టేబుల్ అంటే ఫిల్టర్ అయిన తర్వాత దేంట్లో అయితే ఏ వేరేబుల్ స్టోర్ చేసినా ఆ వేరేబుల్ అనేది ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలన్నమాట సో వేర్ అండర్ స్కోర్ న్యూ డీటీ అనే ఫిల్టర్ ఆ వేరేబుల్ ఇచ్చానమాట సో ఇక్కడ ఉంది కదా సెల్ అనేది మనకి ఈ సెల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి రోహిత్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంటే మన డిఫాల్ట్ ఏ వన్ నుంచి మనం మనం అనేది డేటాని అక్కడి నుంచి ప్లే స్టార్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇచ్చేసాము అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ప్రాపర్టీస్లో ఈ ప్రాపర్టీస్లో యాడ్ హెడర్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి లేకుంటే మనకి హెడర్స్ అనేది యాడ్ అవ్వదు అనమాట సో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని షీట్ నేమ్ ఇచ్చాము స్టార్టింగ్ షెల్ ఇచ్చాము తర్వాత డేటా టేబుల్ ఇచ్చాము వర్క్ ఒక పాత్ ఇచ్చాము ప్రైవేట్ అనేది మన యాజ్ పర్ మా ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ హెడర్స్ అనేది చెక్ చేసాం అనమాట సో ఇది అనమాట సో ఎడ్యుకేట్ చేసి చూద్దాం సో ఎర్ర వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ ఫైల్ అనేది ఓపెన్లో ఉంది షీట్ త్రీలో ఏం లేదు చూడండి ఓకే నోట్ చేస్తున్నాను లెట్ మీరు అనేది ఎగ్జిబిషన్ కంప్లీట్ అయింది ఓపెన్ చేద్దాం ఆ షీట్ని మనం ఓపెన్ చేద్దాం డాక్యుమెంట్స్లో ఛాలెంజ్ అనే ఫైల్ చూసారు కదా షీట్ త్రీలో మనం ఎనలిస్ట్ సైంటిస్ట్లే కావాలనుకుంటున్నాం ఎనలిస్ట్ సైంటిస్ట్లే ఓన్లీ ఈ రోల్లో ఉన్న వాళ్ళ ఎంప్లాయీసే మనకి ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్ చేసి ఆ డేటాని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయగలిగాం చూసారు కదా ఇక్కడ మనకి కౌంట్ వచ్చేసరికి టెన్ ఉంది టెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి కౌంట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఫోర్ ఏ ఉన్నారన్నమాట సో ఓన్లీ ఎనలిస్ట్ సైంటిస్ట్ మాత్రమే వచ్చారనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్స్లో అవుట్పుట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా కీప్లోకి వెళ్ళేసి నాకు ఏ కాలమ్స్ కావాలంటే ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి లాస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ ఈ టూ నేమ్స్ అనేది నాకు అవసరం రిమైనింగ్ నాకు అవసరం లేదు సో యాడ్ చేశాను ఈ పెట్టాను సో ఇప్పుడు చూద్దాం మళ్ళీ దాన్ని ఎడ్యుకేట్ చేసి చూద్దాం ఇవన్నిటిని రిమూవ్ చేద్దాం కంట్రోల్ ఎస్ క్లోజ్ లైక్ మీరు అండి అయితే ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయింది సో ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేద్దాం ఇది 
నేను చూసారా ఓన్లీ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చింది ఏంది కాలం నేమ్ అనేది నేను ఇంకరెక్ట్ గా చూడొచ్చు సో అందుకని సెకండ్ కాలం కాలేదు అనమాట చెక్ చేద్దాం అవుట్పుట్ కాలమ్స్ లోకి వెళ్ళి ఈ లాస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా ఈ లాస్ట్ నేమ్ ఉన్నది ఇక్కడ ఈ షీట్ లో చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉందన్నమాట అందుకని అది ఆ కాలం అనేది ఎడ్జస్ట్ లేదు కాబట్టి ఉన్న కాలమ్స్ మనకి డిస్ప్లే చేసింది అనమాట సో దీనికోసం మనం ఏం చేస్తుంటే ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ని ఇద్దాం ఓకే వి నీట్ క్లోజ్ వర్క్ బుక్ అండ్ రన్ అగైన్ సో ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయింది సో చూసారు కదా ఇప్పుడు టూ నేమ్స్ అనేది టూ కాలమ్స్ అనేది వచ్చాయన్నమాట సో ఫర్ సపోజ్ నాకు ఈ టూ కాలమ్స్ కాకుండా మిగతా కాలమ్స్ అన్ని కావాలనుకోండి ఇక్కడ రిమ్లో పెట్టేసి ఈ రిమ్లో పెట్టేసి ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఆ టూ కాలమ్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ అనేవని మొత్తం వస్తాయి సేమ్ అనమాట ఈ ఫిల్టర్స్లో సారీ ఈ ఫిల్టర్లో వచ్చింది అవుట్పుట్ కాలమ్స్లో ఇక్కడ రిమూవ్ అని కొట్టేస్తే మిగతా కాలమ్స్ అని వస్తాయి సో చెక్ చేద్దాం ఓకే రిమూవ్ లేటా కంట్రోల్ ఇస్ క్లోజ్ రన్ అగైన్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయింది ఇక్కడ చూసారు కదా షీట్ త్రీలో ఫస్ట్ నేమ్ రాలేదు ఇంకా మిగతా కాలమ్స్ అని వచ్చాయి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఏ టూ జీ ఉన్నాయి అనమాట ఏ టూ జీ అంటే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ ఉన్నాయి సెవెన్ టూ పోతే ఫైవ్ కాలమ్స్ రావాలి ఫైవ్ కాలమ్స్ వచ్చాయి సో ఇది అనమాట ఫిల్టర్ డేటా టేబుల్ గురించి ఇది సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో